ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊയ്യുമന്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് കൊയ്യും കൊക്കറൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മന്തി മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമണിൻ്റെ പകുതി ചേർത്തെടുക്കാൻ ഡ്രൈ ലെമൺ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണക്ക നാരങ്ങ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മന്തി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത മന്തി മസാലയാണിത് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ കൈക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറുത്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത മന്തി മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചിക്കൻ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്ത ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊന്ന് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ നരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് എടുത്ത ആ സെയിം കപ്പിനാണ് വെള്ളം അളക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ല റൈസ് സല്ലാ റൈസ് ആണ് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ്ക്ക് സല്ലാ റൈസിൻ്റെ അത്ര വേവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കന് വേവിച്ചെടുത്ത ആ വെള്ളം എനിക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം നമുക്ക് സാധാ നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിനാണോ റൈസ് എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിന് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ ബസ് അല്ല റൈസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അരി നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ബസ്മതി റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേന നന്നായിട്ട്
അപ്പം ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തത് അതിനോട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെല്ലാ റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുളിയൊക്കെ റൈസിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് വേവുന്ന ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനിലൊന്ന് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി പൊടിച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയല്ല ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മന്തി മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മസാലയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോ കട്ടായി പോയതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒത്തിരി നല്ല ടൈറ്റിലല്ല ഒത്തിരി നമുക്കിത് ചിക്കനിലൊന്ന് പറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിലിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയില് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാർക്കോളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുക വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഉള്ളി നമുക്കിതിൻ്റെ ചോറിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിക്കനും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മന്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൊമാറ്റോ ചട്ടണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും സൽസ എന്ന പേര് പ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മന്തിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല കപ്സയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചട്നി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ശരിക്കും സൽസ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മന്തി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കൊയ്യൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ കുക്കറും വേണ്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണേ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഈ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു